আসসালামু আলাইকুম সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফারহান আহমেদ সহকারী শিক্ষক আইসিটি সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় আজকে অষ্টম শ্রেণীর স্পিডশিট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে আসো আমরা আলোচনা শুরু করি প্রথমেই বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মাননীয় সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ রসুল আলম ময়না স্যারের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি স্যারের সঠিক দিক নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণায় আমরা সঠিকভাবে অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম শুরু করেছি আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল্লাহ শাহাবুদ্দিন মোল্লা স্যার এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ দেওয়াল হোসেন স্যারকে সার্বিক তথ্য বানানোর জন্য তাহলে আসো আমরা আমাদের পড়া শুরু করি আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে স্প্রেডশিট তাহলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে স্প্রেডশিটটা কি স্প্রেডশিট হচ্ছে এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন কম্পিউটার প্রোগ্রাম যেটা কি করে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করার কাজটি সহজে এবং সুন্দরভাবে করে দ্যাট মিন্স স্প্রেডশিট ব্যবহার করে আমরা তথ্যটাকে প্রক্রিয়াকরণ করতে পারি এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারি এখন আমরা দেখব স্প্রেডশিটের ব্যবহারগুলো স্প্রেডশিট মূলত আমরা দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ এবং বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহার করি বার্ষিক হিসেবে ক্যালেন্ডার তৈরি কাজে ব্যবহার করি মূলত আমরা এখানে দেখতেছি আমাদের যে ব্যবহারগুলো দেওয়া আছে এর ভেতরে আমরা হিসাবের কাজগুলোতে স্প্রেডশিটটা বেশি ব্যবহার করি তাহলে আমরা বলতে পারি স্প্রেডশিট মূলত হিসাবের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে যেমন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রয়োজন এবং বাজেট প্রণয়ন ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা দ্যাট মিন্স আমাদের সকল হিসাব নিকাশের কাজে আমরা এই স্পিডশিটটাকে ব্যবহার করতেছি আচ্ছা তাহলে আমরা স্পিডশিটটা কিভাবে ওপেন করব আগে আমাদের দেখতে হবে আমি উপরে দেখতেছি ওয়ার্কশিট লেখা ওয়ার্কশিটটা কি ওয়ার্কশিট হচ্ছে আমরা স্পিডশিটের যেই পেজে বা যেই জায়গাতে কাজ করি সেটা হচ্ছে ওয়ার্কশিট তাহলে আমাদেরকে ওয়ার্কশিট ওপেন করতে গেলে কয়েকটি ধাপ পার করতে হবে ফার্স্ট কী আছে মাইক্রোসফট এক্সেল আচ্ছা এক্সেলটা কি এক্সেলটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার মাইক্রোসফট অফিসের একটা অংশ হচ্ছে এক্সেল এক্সেলের মাধ্যমে আমরা স্প্রেডশিটের কাজগুলো করতে পারি আমরা জানি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা লেখালেখি কাজ করি তেভাবে আমরা এক্সেলের সাথে আমরা স্প্রেডশিটের কাজ করতে পারি আবার আমরা যদি এক্সেসের সাহায্য কাজ করি তখন আমরা ডেটাবেজে কাজ করতে পারব সবগুলো হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিসের একটা প্যাকেজ সফটওয়্যার এখন আমরা কি করব এক্সেলটা ওপেন করার পরে অফিস বাটনে ক্লিক করব এখানে অনেকগুলো অপশন থাকবে তার ভিতর থেকে আমরা নিউ অপশনটা সিলেক্ট করব নিউ অপশন সিলেক্ট করলে একটা নতুন পেজ ওপেন হবে এখন আমরা মনে করেন যে আমরা সফটওয়্যারটা খুলব অন্যভাবে কিবোর্ডের মাধ্যমে তখন কি হবে কিবোর্ডের মাধ্যমে খুলতে হলে আমাদেরকে কন্ট্রোল প্লাস এন প্রেস করে নতুন আমরা স্পেডশিট খুলতে পারবো আমি একটা ফ্লো চার্ট দেখাই ফ্লো চার্টটিতে আমরা বুঝতে পারবো খুব সহজে স্টার্ট অল প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট অফিস এম এস এক্সেল নিউ একটা পেজ আসতেছে খুব সহজ ধাপ স্টার্ট যে বাটনটা আসছে সেখান থেকে আমরা অল প্রোগ্রামে যাবো অল প্রোগ্রামের থেকে মাইক্রোসফট অফিস অফিস থেকে এক্সেল এক্সেল থেকে নিউ এটা একটা সুন্দর একটা ফ্লো চার্ট যে কোনো সফটওয়্যার ওপেন করার সময় আমরা এই ধাপগুলো মনে রাখলেই হবে জাস্ট প্রথম দুইটা ধাপ পরের ধাপগুলো আবার চেঞ্জ হবে সফটওয়্যার অনুযায়ী আবার আমরা অন্যভাবেও করতে পারি সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস এন যেটা আমরা উপরে দেখিয়েছি এখন আমরা যে ওয়ার্কশিটের কথাটা বললাম এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ একটা ওয়ার্কশিট এখন আমি আপনাদেরকে দেখাই যে ওয়ার্কশিটের কাজগুলো কিভাবে আমরা করি একটা ওয়ার্কশিটে খেয়াল করে দেখেন যে এখানে যে সাদা অংশটা আছে এই সাদা অংশটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে কলাম দ্যাট মিন্স এ বি সি ডি ই এফ জি এইস এগুলো সবই হচ্ছে আপনার কলাম আর রো কোনগুলো রো হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমাদের রো তাহলে আমরা কি কি পালাম কলাম পাইছি এবং রো পাচ্ছি তাহলে ওয়ান হচ্ছে কোনটা এই যে শাড়িটা এই শাড়িটাকে বলতেছি আমরা রো আর কলাম কোনটা বলতেছি এই যে লম্বা লম্বি যেটা আছে সেটাকে বলতেছি কলাম এবার আমাকে দেখতে হবে সেল অ্যাড্রেস 
সেল অ্যাড্রেসটা কি সেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে একটা রো এবং একটা কলাম যে স্থানে মৃত হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেল অ্যাড্রেস যেমন এখানে এফ কলাম এবং সিক্স রো একসাথে মিলিত হয়েছে এবং একটা সাদা অংশ তৈরি করছে তাহলে এটা নাম হবে এফ সিক্স আবার আমাদের এখানে অ্যাক্টিভ সেল হচ্ছে প্রথমটা এই সেলেরটা আমরা এই যে বাম পাশে যে সেল অ্যাড্রেস আছে এই সেল অ্যাড্রেসে যে আমরা এই বাম পাশে এই যে সেলের নামগুলো দেখতে পাবো দ্যাট মিন্স আমরা যে নাম্বার সেলে যাই না কেন সেই সেলের অ্যাড্রেসটা আমাদের এই বাম পাশে শো করবে এরপরে কি আছে এফ এক্স এফ এক্সটা কি ফাংশন আমরা যেই ফাংশনগুলো এই ওয়ার্কশিটে ব্যবহার করব সেই ফাংশনগুলো আমাদের এই ফাংশন বক্সে শো করবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে একটা স্পেডশিটের বা একটা ওয়ার্কশিটের বিভিন্ন অংশগুলো কিভাবে কাজ করে আমাদের এই যে টুলসগুলো আছে এগুলো হচ্ছে একদম বেসিক টুলস ওকে ফাইন এবারটা আমরা দেখব বিভিন্ন অপশনগুলো যেইগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে অফিস বাটন অফিস বাটনটা কোথায় এই যে সবুজ মতো যে বাটনটা আছে এই বাটনটার নাম হচ্ছে অফিস বাটন তাহলে এটার সংজ্ঞাটা কি হবে এক্সেলে উইন্ডো উইন্ডো কি উইন্ডো হচ্ছে পুরো যে অংশটা আছে এই পুরো অংশটা হচ্ছে উইন্ডো উইন্ডোর বাম দিকের কোনায় থাকে অফিস বাটন এই অফিস বাটন দিয়ে কি করি আমরা এই অফিস বাটন দিয়ে আমরা একটা ফাইল ওপেন করি একটা ফাইল সেভ করি একটা ফাইল প্রিন্ট করতে পারি দ্যাট মিন্স আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো এই অফিস বাটনের সাহায্য করতে পারি ওকে নেক্সট আমাদের আসতেছে টাইটেল বার টাইটেল মানে আমরা বুঝছি একটা শিরোনাম হবে শিরোনামটা দেওয়া আছে তাহলে টাইটেল বারের সংখ্যাটা কি হবে এম এস এক্সেল দুই হাজার সাত প্রোগ্রামের উপরে যে বারটা থাকে তাকে আমরা বলি টাইটেল বার এখন আমরা বলি এম এক্স এক্সেল দুই হাজার সাত কেন ইউজ করি আমরা যে বইটা ইউজ করতেছি বা আমরা যে ফর্ম্যাটটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে দুই হাজার সাতের এখন হয়তো বা দু হাজার দশ দু হাজার তেরো এক্সেলে অনেকগুলো নতুন ভার্সন আসছে বাট আমাদের বইয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা দুই হাজার সাতে যে ভার্সনটা আছে সে ভার্সন নিয়ে আলোচনা করব আমাদের যে এক্সেলের যে টাইটেল বার সেই টাইটেল বারটা আমি আছে লাল যে একটা বর্ডার দিয়ে সিলেক্ট করে দিচ্ছি এখানে দেওয়া আছে মাইক্রোসফট এক্সেল বুক ওয়ান এটা একটা ডিফল্ট ডিফল্ট বলতে হচ্ছে এটা কম্পিউটার থেকে নর্মালি দেওয়া থাকে এখন আপনি যখন হিসাব নিকেশের কাজ নিজে করবেন তখন অবশ্যই এই যে নামটা এ নামটা রিনেম করে নিতে পারবেন রিনেম করবেন কিভাবে রিনেম করলে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো নামে সেভ করতে পারবেন কারণ হিসেব তো আর একটা ফাইল নিয়ে করা হয় না একটা হিসেব করা হয় অনেকগুলো ফাইলের সমন্বয়ে সুতরাং আমাদের কি করতে হবে এক ফাইলগুলোকে এমনভাবে টাইটেল বারে সাজাইতে হবে বা নামগুলো সাজাইতে হবে যাতে ফাইলগুলো আমরা খুব সহজে খুঁজে পেতে পারি তাহলে আমরা নেক্সট অপশনে যাই আচ্ছা এখন আমাদের আসতেছে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিক্স এর মধ্যে একটা আছে শিট ট্যাপ শিট ট্যাপ স্ট্যাটাস বার রিবন ফর্মুলা বার তাহলে এটার জন্য আমাদেরকে আবার একটু পেছনে যেতে হবে আমরা স্ট্যাটাস বার এবং শিট ট্যাপ এগুলো দেখি একটু শিট ট্যাপ শিট ট্যাপটা কোথায় শিট ট্যাপে আমরা বুঝবো কতগুলো শিট অ্যাক্টিভ আছে সেটার একটা সমষ্টি আমার এখানে শিট আছে আমি কার্সর দিয়ে দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে আমার এখানে কতগুলো শিট অ্যাক্টিভ আছে আমার এখানে শিট আছে একটা দুইটা তিনটা আবার আমি যে শিট নিয়ে কাজ করতেছি এই শিটটা কয় নম্বর শিট এই শিটটা হচ্ছে এক নম্বর শিট কারণটা কি আমার এই শিটটাই হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভ আছে আমার বাকি দুইটা শিপ অ্যাক্টিভ নাই বাকি দুইটা শিপ যদি আমাকে অ্যাক্টিভ করতে হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই এখানে ক্লিক করতে হবে নিচে দেখেন লেখা আছে ছোট্ট করে লেখা আছে রেডি এই যে আমি এখানে কার্সরটা ঘোরাচ্ছি দেখেন এখানে লেখা আছে রেডি এই রেডি দিয়ে আমরা কি বুঝবো এই রেডি দিয়ে বুঝবো আমি যে শিটটা ব্যবহার করতেছি সেই শিটটার তাৎক্ষণিক অবস্থা এটা কি রেডি আছে না কি এটা ওয়েট করতেছে না কি এটা লোডিং নিচ্ছে না এটার বর্তমান অবস্থা কি আমরা সব কিছু এখানে জানতে পারব আবার মজার জিনিস দেখেন আমার এখানে একটা সেল অ্যাক্টিভ পড়া আছে এই সেলটা অ্যাক্টিভ পড়া কীভাবে বুঝলাম এই সেলটার কালারটা অন্য সেল থেকে আলাদা এই সেলের নামটা কি এই সেলের নামটা মুখস্থ রাখতে হবে না কারণটা কি এই সেলের নামটা আমার বামে দেওয়া আছে 
সবচেয়ে মজার বিষয় একটা আমরা যখন সেলের নামটা লিখব তখন কিন্তু আমরা কলামের নামটা আগে লিখব খেয়াল করে দেখেন এখানে লেখা আছে সি নাইন নাইন সি কিন্তু নাই দ্যাট মিন্স আমরা কিন্তু আমাদের পছন্দ মতোভাবে আমরা কিন্তু সেল অ্যাড্রেসগুলো সিলেক্ট করতে পারবো না সেল অ্যাড্রেস সিলেক্ট করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে আমাদেরকে প্রথমে এই কলামটাকে সিলেক্ট করতে হবে তারপরে আমাদেরকে রোটা সিলেক্ট করতে হবে দ্যাট মিন্স কলাম এবং রো এবার এই দুইটার সমন্বয়ে আমাদের কি হচ্ছে আমাদের হচ্ছে একটা সেল হচ্ছে তাহলে আমরা আবার পরে বছর ফেরত যাই তাহলে আমরা শিট ট্যাপটা বুঝলাম শিট ট্যাপ বলতে কি কতগুলো ওয়ার্কশিট আছে কতগুলো শিট নিয়ে আমরা কাজ করতেছি সেটার সমষ্টিটা একটা জায়গায় থাকে সেটাকে বলতেছি আমরা শিট ট্যাপ শিট ট্যাপ দিয়ে কী করতে পারি আমরা শিট ট্যাপ দিয়ে আমরা ওখানে তিনটা শিট দেখলাম ওই তিনটা শিটের ভিতরে আমরা আসা যাওয়া করতে পারবো বা তিনটার মধ্যে একটা কানেকশন দেখাতে পারবো ওই শিটগুলোকে একসাথে মডিফাই করতে পারবো অনেকগুলো কাজ আমরা এই শিটটার ভাতে করতে পারবো স্ট্যাটাস বার্ডটা কি আমরা দেখলাম যে তাৎক্ষণিক অবস্থা আমাদের শিটের তাৎক্ষণিক অবস্থা যে বিভিন্ন অবস্থাটা আমরা দেখতে পারবো এই স্ট্যাটাস বারে রিবনটা কি রিবনটা হচ্ছে আমাদের যে কমান্ডগুলো একসাথে গুছানো আছে আমাদের এই এক্সেলের যে টাইটেল টাইটেলের নিচে যে একগুলো এতগুলো কমান্ড একসাথে গোছানো এই কমান্ডগুলোকে একসাথে আমরা বলতেছি রিবন আর ফর্মুলা বারটা আমরা প্রথমে দেখছি এফ এক্স ফর্মুলা বেল কী করে সেল রেফারেন্স প্রদর্শন করে সেলের যে রেফারেন্সটা আছে সেটা প্রদর্শন করে আমাদের এটা ছিল স্পিডশিটের উপরে বেসিক ধারণা প্রথম ক্লাস আমরা দ্বিতীয় ক্লাসে অবশ্যই এটার বিস্তারিত আলোচনা করব এবং তারপরে ক্লাসে আমরা এটার যে প্র্যাকটিক্যালটা সেই প্র্যাকটিক্যালটা দেখব যে আমরা আসলে এই শিটগুলো কিভাবে বা এই ট্যাবগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করি আমাদের পাঠ্যিক জীবনে বা আমাদের হিসাব নিকাশের কাজে সেইটা আমরা অবশ্যই নেক্সট দুই ক্লাসে দেখব আপাতত আপনারা এই যে কমান্ডগুলো দিলাম বা এই কমান্ডগুলো বা ইম্পর্টেন্ট টপিকসগুলো আপনারা বাসায় বইয়ের সাথে মিলিয়ে পড়বেন এবং অবশ্যই যখন সংজ্ঞাগুলো দিবেন তখন অবশ্যই চিত্রটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন দ্যাট মিন্স রিবনের চিত্রটা ফর্মুলা বারে যে ছোটো চিত্র আছে সেই চিত্রটা স্ট্যাটাস বারে যে চিত্রটা সেই চিত্রটা হিট ট্যাপের চিত্রগুলো দ্যাট মিন্স আমরা যেন আমাদের পড়াটা যেন আমাদের ফুলফিল কমপ্লিট থাকে আইসিটি খুবই সহজ একটা সাবজেক্ট এবং এটা আলটিমেটলি একটা প্র্যাকটিক্যাল বেস সাবজেক্ট তারপরও যেহেতু আমাদের থিওরি দিতে হয় আমাদেরকে অবশ্যই সেইভাবে প্রিপারেশন নিয়ে থাকতে হবে তাহলে আমাদের আজকে এই পর্যন্ত অবশ্যই আপনারা বাসায় এইগুলো প্র্যাকটিস করবেন ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই বাকি যে টপিকসগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম